Amici di Voci di Accidento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Come di consueto apro con una panoramica delle principali notizie trattate dalla redazione di Voci di Accidento negli ultimi giorni. La Regione Campania ha finanziato la messa in sicurezza della strada provinciale 39 tra Teggiano e San Rufo. Sul tratto, dopo gli interventi di risanamento del manto stradale e la posa dell'asfalto, si sta completando l'implementazione della segnaletica stradale. Un importante risultato in termini di finanziamenti ottenuti è stato raggiunto dal Comune di Campagna per rinnovare completamente il patrimonio scolastico della città. Sono stati finanziati infatti tre progetti per la realizzazione di asili e micronido, Campagna e il Comune che si aggiudica più finanziamenti in provincia di Salerno. Aiuti economici per l'apertura di nuove attività commerciali a Sicignano degli Alburni. Il Comune ha deciso di stanziare i fondi di circa 150.000 euro del Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali, mettendo a disposizione degli aspiranti imprenditori la somma di poco più di 12.000 euro. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 23 novembre. Nuovi fondi in arrivo per il comune di Pellezzano tramite apposita nota inoltrata dal Ministero dell'Istruzione, unità di missione per il PNRR, il comune è stato ammesso al finanziamento che ammonta a circa 889 mila euro destinato alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale presso la scuola dell'infanzia la frazione di Cologna denominato asilo di tutti. Seguirà l'indizione della gara d'appalto per l'individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori. È stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Campania la mozione presentata dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino che prevede l'ampliamento dello screening oncologico della mammella includendo tutte le donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni. Continua dunque la lotta contro il tumore della mammella nella nostra regione nella quale attiva un'efficiente rete oncologica. A Mercato San Severino è stata installata la prima pensilina green della provincia di Salerno a disposizione degli studenti del Publio Virgilio Marone. Realizzata in acciaio e carbonio, la pensilina ha al suo interno la classica seduta di attesa dell'autobus e del cestino per i rifiuti, ma soprattutto è dotata di un pannello fotovoltaico che alimenta in maniera autonoma un faretto da 350 kW. A Serra il 24 novembre viene inaugurato il centro antiviolenza a Ginevra con sede in via salvo d'acquisto. Il centro avrà lo scopo di ascoltare, accompagnare e sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e di inserimento o reinserimento nel mondo socio-lavorativo. Sarà utile anche fare prevenzione per contrastare ogni forma di abuso. Il comune di Fisciano ha istituito la giornata del gioco accogliendo la proposta dell'amministrazione di San Giorgio a Cremano insieme alla quale si chiederà anche al governo l'istituzione di una giornata giornata celebrativa denominata il giorno del gioco. La finalità è quella di sensibilizzare la cittadinanza sul diritto dei bambini al gioco sancito dall'articolo 31 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Inaugurato a Monte Corvino Rovella presso l'ex comando di polizia municipale al piano terra del palazzo comunale, lo sportello d'ascolto antiviolenza educativo, frutto della collaborazione fra la cooperativa sociale Progetto 2000 e il comune. Lo sportello sarà aperto al pubblico ogni lunedì dalle 14.30 alle 17.30. Ed ora vi propongo un'intervista realizzata per Radio Alfa al sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, anche presidente di Ali Campania, la Lega per le Autonomie, eh, che parte in particolar modo dall'incontro a Anci che si è svolto di recente. A Mimmo Volpe ho chiesto come è andata. Grande partecipazione, anzi ne approfitto per dare merito al nostro presidente regionale che è il sindaco di Caserta, che quindi è Carlo Marino che insieme al team di Anci Campania, insieme a Nino Fimiani, hanno lavorato insieme al direttore Nando eh, D'Ambra, quindi hanno dato, mh, come si suol dire, spunto anche in vista dell'Assemblea Nazionale che si terrà il 22, il 23 e il 24 a Bergamo sì. con Anci Nazionale. Ieri abbiamo messo al centro tante tematiche, qualche risposta è arrivata stamattina dal Consiglio dei Ministri dove c'è stato questo decreto quater perché ieri abbiamo messo al centro le problematiche del PNRR che i sindaci stanno avvertendo sulla loro pelle il caro costo energia che non vale soltanto per le famiglie ma anche certo. per le pubbliche amministrazioni perché per noi è un costo gestire l'impianto di pubblica illuminazione 
la corrente, l'energia che accende le città, eh, la scuola, perché sono a carico dei comuni questi costi, rischiano di far sballare i bilanci dei comuni. Quindi molti sindaci, anzi abbiamo sottoscritto come delegazione salernitana di Anci perché c'è un coordinamento provinciale proprio per darci dei temi di discussione e di impegno con tutti quanti noi, Salerno è stato un po' eh, portatore di questo documento e insieme al sindaco di, di Pollica Stefano Pisani e, e Baronissi con Gianfranco Valiante due tematiche importanti, una è il PNRR dove abbiamo detto sì. che la per il costo energia ci sia la possibilità che la cassa depositi e prestiti ci accompagni a costo zero sugli interessi per pagare il caro bollette quindi questa cosa può aiutare a chiudere i bilanci dei comuni perché molti comuni avranno qualche difficoltà le faccio un esempio una città come la mia una cittadina come la mia che con 14-15 mila abitanti sì. dove spendiamo un un milione di energia elettrica per far funzionare il tutto arriva di colpo a due milioni e mezzo quindi coprire un milione e mezzo significa tagliare altri servizi certo. perché sono fondi e risorse del, del fondo ordinario del bilancio certo quindi... poi insomma noi sindaco spesso l'abbiamo detto eh, un sindaco poi è il primo punto di riferimento di un cittadino che a volte non conosce quanto sia farraginosa la macchina amministrativa e burocratica bene. Hai detto e, bene. a volte non si sanno le, le risposte da dare a questi è cittadini il primo, è il primo presidio dello stato di diritto io dico il cittadino si rivolge al sindaco per pagare una bolletta, per avere un problema sociale uno sfratto cioè, quindi il primo posto in cui lo stato dà una risposta ai suoi cittadini sono i sindaci vi ricordo che trovate questa puntata sul canale YouTube di Voci dal Cilento al quale vi invito ad iscrivervi oltre che naturalmente sul nostro sito eh, vocidalcilento.it Grazie per l'attenzione, a presto!